欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。真飘了！赵丽颖采访凡尔赛，回应之眼大女主被粉丝大赞赵姐就是牛。赵丽颖作为娱乐圈的拼命三娘，在跟冯绍峰离婚后，更是用身体力行了这个称号，所有心思全部放在事业上，内心非常清楚自己要什么。凭借多部作品与精湛演技，彻底转型成功，成为名副其实的实力派女星，不再只挂靠流量小花。尤其是在《幸福到万家》中饰演的和幸福，从女性角度出发，引发惯犯共鸣。虽然是俗套的大女主戏份，但却因为贴近生活与真实，还有人物的情感，赢得了观众们的认可与支持。也突破了大众对大女主刻板印象的认知。可以说，赵丽颖离婚后越来越霸气，变得更加强大，不再是原来的呆萌可爱。在褪去稚嫩与单纯后，她眼神更加坚定明确，这种眼神特别抓人，也很有味道。近日，赵丽颖在某杂志采访中回应直言大女主争议，完全是凡尔赛回答。引起网友不少质疑，纷纷质疑赵丽颖真是真飘了，一点都不顾及自己的人设，如此张狂与高调，感觉都快不知道自己是谁了。我们也不认识她了，这还是大家喜欢的低调努力的颖宝吗？赵丽颖面对之眼大女主戏，直接表示递过来的本子都是这类，我接戏没有一定要按照大女主的标准。最后递过来的本子都是大女主，你说怎么整？最后一问句的意思，感觉是在调侃自己的优秀，表达我也不想，但是没办法，事实就是这样，我就是这么牛一般。确实，在现在的娱乐圈中，赵丽颖是非常吃香的，资源一个比一个好，但凡她拍的作品，观众们也很买账，喜欢追她演的作品。这跟他的演技与努力分不开的，用自己的实力赢得大众的认可，比如《陆贞传奇》《花千骨》《楚乔传》《幸福到万家》等等，让我们见证了赵丽颖的成长与蜕变，一个个都是大女主戏份。可现在已经成功的她，没想到心态却发生如此大的变化。她的这番凡尔赛回应，不仅看不到了谦虚与低调。更多像是在告诉大家，我就是这么牛，没办法，自己也不想，但是都在找自己，我也是很上头的感觉。对于赵丽颖的凡尔赛回答，网友们觉得颖宝是真的飘了，可粉丝们却不这么认为，被大赞赵姐就是牛，霸气十足，喜欢这样的她。对此，网友们也是议论纷纷，有的认为这么说也没啥错。热巴也说了，演员是被动职业，是被投资方平台挑选的。也有的表示，当然让她演女主了，要是让她演个配角，还怎么坑那些粉丝的钱呢？还有的提到野蛮生长多好听，非要改成风吹半夏。不知道的还以为什么青春疼痛片。不过我们赵姐真是天选大女主，演戏都不用争番位，剧名都是自己角色的名字。从大家评论能看出，也是公说公有理，婆说婆有理。对于赵丽颖，她的优秀是有目共睹的。在现在大环境下，很多演员都无戏可拍，而颖宝从来不缺戏，的确有她的实力与能力在。跟林更新主演的《与凤行刚杀青》，还有一直期待的《野蛮生长》，现在也正式官宣改名《风吹半夏》。同样用赵丽颖饰演的女主许半夏名字命名，妥妥的大女主剧本。不得不承认，赵丽颖像是有大女主命一般，堪称内娱大女主剧最多的演员，也难怪她能如此豪横说出凡尔赛般的回应，也是有高调资本的。但是在娱乐圈这个大染缸中，谁也没有办法做到红一辈子。不管是名气还是咖位，是粉丝们给的。想要一直得到大众的青睐，更该珍惜自己的羽毛，更加谦虚低调，多跟老戏骨、老艺术家学习，而不是沾沾自喜。
，有多少顶流瞬间塌房，成为过街老鼠，人人喊打。希望赵丽颖能够引以为戒。